নমস্কার জীবন ও সৌভাগ্য সকল দর্শককে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি চান্দ্রিয়া মানুষের জীবনটা অনেক সুন্দর ও মসৃণ করি কিন্তু আমরা প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত সেই সুন্দরটা কিন্তু কিভাবে আসে কোন পথে আসে সবসময় কি অর্থ অনর্থর কারণ হয় এরকমটা সবসময় কি আমাদের শারীরিক সুখ বা শারীরিক আনন্দ সবটা কিছু হয় মানসিক দিকটা নয় একদমই না সবটা নিয়েই কিন্তু জীবন একটা জাতক বা জাতিকা যখন জন্মগ্রহণ করেন তার কিন্তু সব দিকটাই কিন্তু সুন্দর করতে তার মামা বাবা সেই জাতক বা জাতিকার মা বাবা কিন্তু প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যান যে আমার সন্তানটা যেন সবসময় সুন্দর থাকে ভালো থাকে কিভাবে তার জীবনটা আরও সুন্দর করে দেওয়া যায় আরও মসৃণ করে দেওয়া যায় কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজি এমন একটা বিষয় যে জন্ম ছক থেকে জন্ম সময় থেকে একটা জাতক বা জাতিকাকে কিন্তু কিন্তু আষ্টে পৃষ্ঠেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেই নিয়ন্ত্রণটা সবসময় যে ভালো এফেক্ট দেবে তাও নয় সবসময় যে খারাপ এফেক্ট দেবে তাও নয় অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সায়েন্সে মাঙ্গলিক বিষয়টা কিন্তু অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক যেটা আজকের সমাজে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা ফ্যামিলির কিছু না কিছু সদস্য বা অনেক ক্ষেত্রে অনেক জাতক বা জাতিকার মা বাবা কিন্তু ফেস করছেন তাদের বৈবাহিক জীবনে বা তাদের আর্থিক বা ব্যবসায়িক বা যে কোনো দিকে তাদের মাঙ্গলিক যোগটা থাকাকালীন জন্য তাদের জীবনে কিন্তু অনেকটা সমস্যা ডেকে আনছে এই মাঙ্গলিক কথাটির অর্থ কি মাঙ্গলিক যোগ কেন আসে এবং তার সমাধান যে মানুষটাকে আমরা পেয়ে গেছি প্রত্যেক বাড়ির ন্যায় প্রত্যেক দিন যে মানুষটি আমাদের সাহায্য করেন এই সব সমস্যা থেকে নিজের বাঁচাতে সে মানুষটাকে আমরা স্বাগত দেব সেই মানুষটি আর কেউ নন প্রফেসর অফ অ্যাস্ট্রোলজি হীরক মুকুট জয়ী ও ট্রিপল স্বর্ণ পদক ভূষিত জ্যোতিষ টপ টেন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত দু হাজার ষোলো হিরোটি হেওরারি স্পেশালিস্ট হস্তরেখাবিদ জ্যোতিষ তন্ত্র অধ্যাপক জ্যোতিষ গুরু ও মাতৃসাজক ডক্টর সঞ্জয় আচার্য যার আরেকটা অন্যতম দিক হচ্ছে তিনি হলেন প্রিন্সিপাল অফ জ্যোতিষবাণী অ্যাস্ট্রো অ্যান্ড বাস্তু সায়েন্স রিসার্চ সেন্টার যেটা আগামী আসন্ন ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা দর্শকদের সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন স্যার যে নিজেদেরকে অ্যাস্ট্রোলজার হিসেবে পিওর অ্যাস্ট্রোলজি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠাপন করতে স্যারকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমাদের অ্যাস্ট্রোলজির অনুষ্ঠান শুরু করবো স্যার অত্যন্ত স্বাগত নমস্কার নমস্কার দর্শক বন্ধু তো আজকে বিষয় হচ্ছে দ্বাদশ ভাব যেটা আমরা একটা হরস্কোপ যখন করি বা কুন্ডলি রচনা করি তখন দেখা যায় যে লগ্নে বা চতুর্থ ভাব বা সপ্তম অষ্টম বা দ্বাদশ ভাবে যদি মঙ্গল থাকে সেক্ষেত্রে জাতক বা জাতিকাকে মাঙ্গলিক বলা হয় এছাড়াও দুটো ভাবে কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে মাঙ্গলিক একটা প্রভাব কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হাউস দ্বিতীয় ভাব এবং পঞ্চম ভাবেও কিন্তু মঙ্গল থাকলে মাঙ্গলিকের প্রভাব কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো আমরা সেটা আমাদের আলোচনার একটা বিষয় ছিল কিন্তু মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে লগ্ন ভাব চতুর্থ ভাব সপ্তম অষ্টম এবং দ্বাদশ ভাব নিয়ে হচ্ছে কি মাঙ্গলিকের প্রভাব একদম তো এবার দেখা যায় যে মাঙ্গলিকের কারণে মানুষের জীবনে কি কি ঘটনাগুলো ঘটে প্রথম কথা হচ্ছে দেখা যায় যে লগ্নে যদি মঙ্গল থাকে সেক্ষেত্রে তার দৃষ্টিটা কোথায় পড়বে চতুর্থ ভাব অর্থাৎ মনের কারকের ভাবে বা গৃহভাবে মাতৃকারক ভাবে সপ্তম ভাব যেটা হচ্ছে তার স্বামী বা ব্যবসা ক্ষেত্র এই ভাবটাতে অষ্টম ভাব অর্থাৎ হচ্ছে মৃত্যু কারক যে ভাবটা বা স্বামীর রোগের কারকের ভাব এবং দ্বাদশ ভাব যেটা হচ্ছে আমাদের বলা হচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্টাল যোগ বা আইনগত সমস্যা বা শয্যা সুখের যে ভাবটা এই ভাবগুলোতে যদি মঙ্গল থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু দাম্পত্য জীবনে কিন্তু সমস্যা আসতে বাধ্য বাধ্য একদম অনেকে বলে যে মাঙ্গলিকের সঙ্গে মাঙ্গলিকের বিয়ে দিলে কেটে যাবে ধারণাটা বলুন একজন হরস্কোপের সঙ্গে আরেকজন হরস্কোপ তো সম্পূর্ণ আলাদা তাহলে কেটে যাবে এটা কথা তার জন্য প্রতিকার আছে প্রতিকার করতে হবে বিবাহ দিলে পরে হবে না শুধু বিবাহিত কারণ তার দুজনের মধ্যে লড়াই হয় তাহলে ফাইট হবে ফাইট হলে কি হবে দুজনে হয়তো বিশ্বাস হয়ে গেল কি আলাদা হয়ে গেল কিছু একটা তো হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাঙ্গলিকের প্রভাবে কিন্তু মানুষের জীবনে সমস্যা আসতে বাধ্য কারণ এটা আমি রিসার্চ করেছি আমি এতদিনের আমার জ্যোতিষ জীবনে আমি রিসার্চ করে দেখেছি যে মঙ্গলের লগ্ন ভাব বা ফোর্থ হাউস বা সেভেন্থ হাউস বা এইট হাউস বা টুয়েলভ হাউস যদি থাকে তাহলে মাঙ্গলিক মানে মঙ্গলের অশুভ প্রভাব কিন্তু মানুষের জীবনে থাকছে প্রথম কথা হচ্ছে যে মঙ্গলের অশুভ প্রভাবগুলো কি কি সেটাকে জানতে হবে প্রথম হচ্ছে যে মঙ্গল যখনই থাকে মঙ্গল যে তেজের কারক আচ্ছা অগ্নিতত্ত্ব অর্থাৎ হচ্ছে জেদ রাগ মাথা গরম করে ফেলা ঝগড়া 
মঙ্গল হচ্ছে সেনাপতি সেনাপতি হচ্ছে এরকমই যে যুদ্ধে এগিয়ে যায় সবসময় সেনাপতি কিন্তু পেছন দিকে আসে না সামনে এগোয় এবং সে কিন্তু কারো কথা শুনবে না সে অর্ডার দেবে যে তুমি এটা করো ওটা করো সে কিন্তু নিজে অর্ডারটা মানবে না তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জাতক বা জাতিকা কিন্তু সবসময় মানে নিজের পরিবর্তন চায় না অন্য সঙ্গে ঝগড়া করবে অন্যরা বলছে বাবা বলছে যে দেখ তুই এটা করিস না ওটা করিস না পড়াশোনা কর জাতিকা বা জাতকরা কিন্তু কথা শুনবে না এটা কিন্তু মঙ্গলের মানে এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক मंगल था लग्न भाव दृष्टि दीचे निजे शरि खराबर्क तैरि हजबैंड संगे सम्पर्क खूब बजे कथा मानबो ना कारण राहु राहुल प्राधान्य मेमोरि बर्धमान अवश्य बुकिंग नम्बर फोन कर बुकिंग नम्बर खूब सुंदर जीवन टे सुमश्रीन करार्जन प्राज्ञ एसलजर मत एक क्या करोलजिकल रिसार्च सेंटर जी नाम हम ज्योतिष बाणी एस्ट्रोन वास्तु सैंस रिसार्च जार प्रसिपाल समस्त गोतिष ग राहु मंगल আইনগত সমস্যা বিবাহ বিচ্ছেদ কিন্তু তৈরি হবে বা অষ্টমে যদি মঙ্গল থাকে শনি থাকে তাহলে অবধারিত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে বা দেখা যাচ্ছে কোন একজনের মৃত হলো যেটাকে বৈধ বোঝক সেটা কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটে যার জন্য অষ্টমে মঙ্গল এবং শনির যদি জুতি হয় তাহলে কিন্তু খুব এফেক্টেড এই কারণে কিন্তু মাঙ্গলিকের প্রতিকার কিন্তু আবশ্যক আপনারা অবধারিত হবে মাঙ্গলিকের কিন্তু প্রতিকার করিয়ে নেবেন সেটা বিবাহ পরবর্তীকালে যদি হয় সম্ভব হয় নাহলে বিবাহর পরে কিন্তু যদি জানতে পারেন যে দাম্পত্য সমস্যা আছে একবার হস্ক বিচার করুন তাহলে দেখবেন যে অবধারিত কোথাও না কোথাও দাম্পত্য সমস্যার কারণ কিন্তু মঙ্গল এবং রাহুল 
এরা কিন্তু সমস্ত করছে তো আপনার বিচার করে যদি দেখেন যে মাঙ্গলিক হচ্ছে বা বাকি যে গ্রহগুলো অশুভ করছে তাহলে অবশ্যই এগুলো কাটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এগুলোকে যদি কাটানো না হয় তাহলে আগামী দিন কিন্তু বড়ভাবে এফেক্ট আসবে এবং সেই এফেক্টে শুধু যে যে জাতক সে কিন্তু না তার সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্যামিলি তার শ্বশুর বাড়ির ফ্যামিলি তার ছেলের প্রত্যেকটা লোক কিন্তু এই এফেক্টের মধ্যে জড়িয়ে যাবে একদম তার ফলে প্রতিকার কিন্তু অবশ্য প্রয়োজন আপনার অবধারিত বা কোনো ভালো জ্যোতিষ যদি থাকে তাহলে সেখানে তাদের কাছে প্রতিকার করুন হ্যাঁ এর কারণে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্যান্য যে দুর্ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটতে পারে राहु शनि केतुर एक कनेक्शन थे हाउस देखते हैं अष्टम हाउस द्वश भाव गोर्थ हाउस सेना फोर्थ हाउस मन दिखता एडुकेशन दिखाफेक्ट कर কিন্তু অষ্টম সপ্তম এই হাউসগুলো কিন্তু এফেক্ট করাবে অ্যাক্সিডেন্টাল যোগ বা বিচ্ছেদের যে জায়গাটা এগুলো কিন্তু এফেক্ট করায় ঠিক আছে সব সময় যে আমাদের একটা তো রেমেডি দরকার হয় যেটা প্রথম দিন থেকে একটু মেইনটেইন করুন একটা তো একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রেডিকশন বলুন পাথর বলুন আছে বাড়িতে কোনো কিছু রেমেডি করা যায় বাড়িতে বলতে প্রথম কথা হচ্ছে যে মঙ্গলকে ডাউন করার জন্য মঙ্গল যদি দুর্বল করতে হয় তাহলে সবথেকে বড় জিনিস আত্মনিয়ন্ত্রণ এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় प्रणाम मंगल है लोकर मंगल करते जर्जरित सुवर्ण सूझ पासन्न शिवरत्रि सर क्योंकि कर विषय जरा मांगलिक काटाते चाहिए विभिन्न अशुभ जो आज তো শিবরাত্রিতে তারা পিঠে বিরাট হোমযজ্ঞ হবে তো সেই হোমযজ্ঞে যারা আহুতি দিতে যান বা কাজকর্মগুলো মাঙ্গলিক দোষ কাটাতে যান বা কালসর্পযোগ বা যাদের অপত্য দোষ আছে সন্তান হচ্ছে না বা শত্রু যারা বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করছে বা কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে তারা যদি এই সমস্যাগুলো কাটাতে চান তাহলে পরে তারা অবশ্যই তারাপীঠে হোমযজ্ঞ উপস্থিত হবে এবং সেখানে গিয়ে আপনারা আহুতি দেবেন এবং তারপর আপনাদের কিছু দেয়া হবে ওখান থেকে যেটাতে আমি এটুকু বুঝি যে আমি এতজনকে দিয়েছি এবং তাদের কর্ম জায়গা বা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জায়গা প্রতিটা জায়গাতে কিন্তু আমি একদম রেজাল্ট পেয়েছি এবং দরকার তাদের কোনোদিন আমি এখানে হাজির করতে পারি বা ফোনে কথা বলে দিতে পারি যে তারা যখন তার বাবা মা যখন আমার কাছে এসেছিল তারা মাথা নিচু করে বসেছিল যে আমি কি করব নিশ্চয়ই তারপরে আমি তাদের প্রতিকার করার পর তারা পরবর্তীকালে যখন আসে তখন মিষ্টি নিয়ে এসছে আমার বাড়িতে যে जीवनिहित करते सुंदर भाव सजिए जिसब जतक जतिकारा जे सब जतक जतिकार बाबा मारा दुश्चिंत मन हेर मेटार मन है विलोना ऐलेटार मन है यसिडेंटर पर जीवन सुमश्रीन हलो ना সেই জাতক বা জাতিকাকে এবং তার মা বাবাকে এটাই বলবো যে আপনারা অবশ্যই স্যারের সাথে যোগাযোগ করুন কারণ স্যার এমন একটি মানুষ যে খুব পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্নভাবে কিন্তু আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই কারণের জন্য এটা হচ্ছে বা এটা শুধু দুটো জিনিস দেখতে হবে যদি দেখা ছেলে মেয়েরা প্রশ্ন যেদি হচ্ছে একবার হলস্কোপটাকে বিচার করে নিন যদি দেখা যায় বিবাহ পরবর্তীকালে দাম্পত্য সমস্যা হচ্ছে আরেকবার করে নিন একদম ঠিক আছে যাদের হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে অত সমস্যা হচ্ছে একবার বিচার করুন কোথাও না কোথাও মঙ্গলের একটা অসুখ প্রভাব কিন্তু পাবেন তো সেগুলোকে অবশ্যই কাটানো যায় আপনি नमस्कार